हेलो एवरी वन वेलकम अगेन लेट्स अंडरस्टैंड स्लाइसिंग इन स्ट्रेंग्स सो स्लाइसिंग मीन्स वेन वी कट सम पोर्शन फ्रॉम द होल टेक्स्ट लाइक वाइज वी आर टेकिंग दिस एग्जाम्पल इन बी वेरिएबल वी आर यूजिंग हेलो वर्ड टेक्स्ट ओके सो नाउ वी वॉन्ट टू कट फ्रॉम टू टू फाइव करेक्टर्स हेयर यू वॉन्ट टू कीप वन थिंग इन अ माइंड दैट फिफ्थ करेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड लेट्स टेक दिस सी एल एल ओ the index in string starts from 0 so this is 0 this is 1 and this is 2 so from this index it starts 2 3 4 hell l l o fifth index is not included so keep this thing in mind fifth index is not included इस तरह से स्लाइसिंग के इंटरव्यूज में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं तो ये चीज ध्यान में रखना लास्ट जो भी वर्ड होगा उसका इंडेक्स का जो भी करेक्टर है वो इंक्लूडेड नहीं होगा अपने स्ट्रिंग में वेन यू आर यूजिंग स्लाइसिंग ओके देन सपोज यू वॉन्ट टू प्रिंट फ्रॉम द स्टार टू फिफ्थ इंडेक्स ओके सो जीरो एच ई एल एल जीरो वन टू थ्री एंड ओ इट विल प्रिंट हेलो हेलो फिफ्थ इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड ओके बट द स्टार्टिंग इंडेक्स इज इंक्लूडेड लास्ट इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रिंट बी टू टू एंड सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो वन टू From L, it will print till exclamation sign. So you can see L L O comma space word exclamation sign. Now here is one question for you: If we want to print from O in the word position, we want to start from the back side. So uh, we want to start from the negative cases. I have already told you: If we want to start from the last word, we need to use minus one, minus two, minus three, minus four, right? So they are saying from O in word position minus five, but not included D in the word. Okay, D should not be included. So how you will print? Try this by own by stopping this video. You can see, इन्होंने बताया है हमें O का position है minus five. ओके सो आप लिखोगे बी फ्रॉम माइनस फाइव आपको कहां तक लेना है डी को इंक्लूड नहीं करना तो माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री से स्टार्ट करना है और हमने बताया कि लास्ट जो इंडेक्स हम देते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होता तो आप क्या दोगे डी का इंडेक्स क्या है माइनस टू सो सी ओ आर एल डी इज नॉट इंक्लूडेड बट ओ इज इंक्लूडेड बिकॉज इट इज स्टार्टिंग इंडेक्स नाउ हमने पीछे से स्टार्ट करा तो हमने नेगेटिव से स्टार्ट कर लिया आई होप दिस इज क्लियर टू यू ओके नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग द स्ट्रिंग्स मॉडिफाइंग द स्ट्रिंग्स मीन्स यू कैन मॉडिफाई लाइक दिस इज एच ई स्मॉल केस एंड अपर केस बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस टेक्स्ट सो इफ यू वॉन्ट टू चेंज इट्स टेक्स्ट टू अपर केस यू नीड टू यूज द फंक्शन अपर ए डॉट अपर विल डू अपर केस ए डॉट लोअर विल डू द लोअर केस यू कैन सी हेलो वर्ड इज ऑल इन अपर केसेस एंड हेलो वर्ड हेयर इन लोअर केसेस देन नेक्स्ट फंक्शन इज स्ट्रिप Strip removes all the white spaces between your text. So you can see here is one white space, here is second white space after the comma, here is third white space after the exclamation. So strip removes all the white spaces from the all the white spaces from the beginning or end. Strip doesn't remove space from the center. So keep this thing in your mind. Strip does not remove the space from the center. It just removes spaces from the beginning or end. Okay. so we have completed upper lower and strip function then moving on replace function if you want to replace some word with another word like we are replacing h with j or you can replace w with q similarly you can replace w with q a dot replace then in square, uh, round brackets you need to enter which word you want to replace w with 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 which word so q here h is replaced with j and here w is replaced with q clear we are using replace function then split if you want to split after comma see you are splitting hello world to two words two keywords after comma is one word and before comma is one word okay comma ko ek uh, कट का पॉइंट लगा के इन्होंने ब्रेक कर दिया टू पार्ट्स में स्प्लिट में स्प्लिटिंग कर दिया दो पार्ट्स में हेलो और वर्ड की यहाँ पे इन्होंने स्पेस को भी इंक्लूड करा अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा वर्ड में स्पेस को भी इंक्लूड करा क्लियर है 
मूविंग ऑन कंकेटिनेशन कंकेटिनेशन में क्या होता है इफ यू वॉन्ट टू कम्बाइन सम वर्ड सपोज दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग सो यू वॉन्ट टू कम्बाइन दीज वर्ड सो आपने कंकेटिनेट कर लिया यूजिंग द प्लस साइन ओके लेट सी हेलो वर्ड बट यहाँ पे इन्होंने स्पेस नहीं दिया अगर आपको स्पेस देना है वाइल डूइंग कंकेटिनेशन तो आपको एक स्पेसिफिक स्पेस देना पड़ेगा विथ यूजिंग दिस कोर्ट्स सो लेट्स प्रिंट दिस सी यू विल सी वन स्पेस वन स्पेस विल बी एडेड इन कोर्ट्स यू कैन गिव स्पेस इफ यू वॉन्ट टू एड स्पेस ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल इफ यू हैव एज एज इज इन टीजर and we have text my jo- my name is john and i am and here we are concatenating age the string is concatenating with integer this will give an error let's see string cannot concatenate string with integer how you will do this you will do this concatenation integer or or string ka concatenation aap kaise kar sakte ho using the format keyword format keyword use karke kar sakte ho aap format mein kitni bhi variables de sakte ho like here we are using age only okay so we are giving here curly brackets aapko i am i am ke baad age number dalna hai to aap yahan pe curly braces doge aur format keyword se ye aapka text mein isko put kar dega formatting kar dega aapke text mein age ke let's see my name is john i am 36 okay you can give any number of variables in format keyword okay like in this example we are using three variables format quantity item number and price so quantity will be placed here item number will be placed here and price will be placed here let's see i want three pieces quantity is 3 three pieces of item 567 for 49.95 dollars okay this is an another example if you do not want This type of sequence, like quantity आप first bracket में नहीं डालना चाहते हो item number first bracket, second bracket में नहीं डालना चाहते हो price को third bracket में नहीं डालना चाहते हो तो आप क्या करोगे curly brackets में number दे दोगे इस sequence का number होता है जीरो वन टू तो आप जीरो जहां पर दोगे वहां पर quantity fill होगा वन जहां पर भी दोगे वहां पर item number fill होगा टू जहां पर भी दोगे आपका वहां पर price fill होगा लाइक इन दिस एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू पे टू टू का मतलब है प्राइस डॉलर्स फॉर जीरो क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी जीरो इंडेक्स पे क्वांटिटी है पीसेस ऑफ आइटम आइटम के बाद आपने वन दिया है तो वन पे आपका आइटम नंबर है आई वांट टू पे दिस मच ओके आई होप दिस इज क्लियर फॉर्मेट फॉर्मेट में अगर आप कुछ नहीं देते हो करली ब्रैकेट्स में तो आपका वैसे जाएगा जैसे आपने जिस फॉर्मेट में इसको दिया है क्वांटिटी पहले ब्रैकेट पे आइटम नंबर सेकंड में प्राइस थर्ड पे बट अगर आपने इंडेक्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए तो वो वैसे डिफाइन हो जाएगा जीरो की जगह पे जीरो इंडेक्स वाला वेरिएबल वन इंडेक्स पे फर्स्ट वाला वेरिएबल और सेकेंड पे सेकेंड वाला मूविंग ऑन राइटिंग स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग इफ यू वॉन्ट टू राइट सम स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग Suppose here we want to write we are the so called Vikings from the north. North, okay. आपने यहाँ पे भी quotes दे दिए. So this is wrong. You cannot do this. This is wrong. Invalid syntax. If you want to give string in between the string, you have to use backslash. Like here, I have used backslash, then quotes, then backslash, then quotes from the north. Let's print this. वी आर सो कॉल बेकिंग्स आपने इसको हाईलाइट करना था डबल कोर्ट्स में तो आप ऐसे नहीं दे सकते हो आपको अगर हाईलाइट करना आपको बैक स्लैश देना पड़ेगा वी आर सो कॉल बेकिंग्स फ्रॉम द नॉर्थ ओके इफ यू वॉन्ट टू पुट बैक स्लैश एंड एट द एंड ऑफ एनी टेक्स्ट सपोज हेयर आई वॉन्ट टू पुट बैक स्लैश एट द एंड ऑफ हेलो वर्ल्ड तो यू नीड टू यूज डबल बैक स्लैश हेयर आई हैव यूज डबल बैक स्लैश देन प्रिंट टी वन तो सिंगल बैक स्लैश आपका टेक्स के पीछे आ जाएगा Okay, if you want to print something in the next line, suppose here I have used this. For next line, you need to use backslash n. Print text. Hello and word. Word prints in the next line. For next line, you need to use slash n. If you want to put backslash, then you need to use double backslash. If you want to give some text in the double quotes, you need to uh, use single backslash quotes, then the word, then backslash, then quotes. If you want to use only the last word, okay, then it is called carriage return slash r slash r. So, you will take the last word. Hi le paoge. 
सी हेयर वी आर प्रिंटिंग टेक्स्ट दिस इज कॉल्ड कैरेज रिटर्न आपने सिर्फ लास्ट वर्ड ही लिखा है स्लैश आर यूज करते हो बैक स्लैश आर ओके इफ यू वॉन्ट टू कीप अ टैब इन बिटवीन टू वर्ड्स देन यू नीड टू यूज स्लैश टी हेयर वी हैव स्लैश टी इन आर हेलो वर्ड सो लेट्स प्रिंट दिस a tab distance in between the hello and word if you want to delete the space between the text then you need to use slash b backslash backspace slash b means backspace print text space has been deleted okay so we have used if you want to put double quotes for the uh, text double quotes on some text then you need to use backslash quotes uh, backslash quotes if you want to use backslash at the end of text then you need to use double backslash if you want to keep next word in the next line then slash n if you want to use only last word then it is slash r if you want to uh, tap distance between two words slash t if you want to delete the spaces between two words then slash p that's all for the basics of the strings thank you please subscribe our channel